நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு பிஃபோர் டே அந்த தென் இப்போ நவம்பர் மந்த் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கிளியர் கட்டாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா வீடியோ இன் கேஸ் வந்து எனக்கு டென் மினிட்ஸுக்கு மேலே போகுது அது எனக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்காது ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் வந்து யாரும் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நீங்கள் பிளேபேக் ஸ்பீட் போட்டுருங்க ஓகே ஏன்னா டென் மினிட்ஸுக்கு மேலே இருந்தாலும் சில பேர் வந்து வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப நாள் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் பண்ணுறதுல ஸோ அதனால் நான் முடியாது சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து டேட் வந்து நவம்பர் டூ இல்லையா இப்போ நவம்பர் டூ அப்படிங்கும் போது நல்லா பார்த்தாலே நமக்கு வந்து இந்த மந்த் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஒரு நைன் டேஸ் ஓகே நல்லா பார்த்தாலே கூட ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் டேஸ் அவ்வளோதான் இருக்கு நமக்கு ஓகேங்களா அப்போ அவ்வளோதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேனிக் ஆகிறனால நமக்கு எந்த ஒரு யூஸ்மே ஆக போகிறது கிடையாது நம்ம நல்லபடியாக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வந்து குரூப் டூ அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க சில குரூப் ஒன் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் குரூப் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ போத் குரூப் அப்ளை பண்ணவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ நான் போத் குரூப் அப்ளை பண்ணிட்டேன் பட் நான் குரூப் ஒன் நல்லா படிச்சிருக்கேன் குரூப் டூ இமெயில் தான் போல ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா குரூப் ஒன்னை நல்லா படிச்சிருக்கீங்களா இனிமேல் நீங்கள் குரூப் டூ எடுத்து படித்து புரிஞ்சு இருக்கிற குரூப் ஒன்னையும் வந்து நம்ம லூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அதனால் டூ குரூப் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு குரூப் மட்டும் எழுதுனா உங்களுக்கு அந்த குரூப் டூ வந்து அட்டம்ப்டுங்கிறது வந்து கிடையாது ஓகே சரி நல்லா வச்சுக்கோ போத் குரூப் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க குரூப் ஒன்று நல்லா படிச்சிருக்கேன் ப்ரோ குரூப் டூ நான் டச்சே பண்ணாமல் இருக்கேன் எனக்கு என்ன பண்ண தரல அப்படின்னா அப்ளை பண்ண அந்த டூ குரூப்ஸ் ரைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு குரூப்பாக இருந்தால் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது சரிங்களா எப்போ அட்டம்ட் கன்சிடர் ஆகும்னா அந்த குரூப்பில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் போய் ஏதாவது ஒன் எனி ஒன் சப்ஜெக்ட் எழுதுவீங்கல்ல அந்த டைம் அந்த மாதிரி டைமில் தான் நமக்கு வந்து ஆனால் அது வந்து நமக்கு அட்டம்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நமக்கு கன்சிடர் ஆகும் சரிங்களா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இதெல்லாம் ஓகே எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கிறது நம்ம தேர்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக படிக்கிறதுலாம் எப்போ வரைக்கும் நம்ம படித்தா பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இப்போது நல்லா ஆப் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நவம்பர் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் எதுனாலும் நீங்கள் புதுசாக படிங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுல புதுசாக ஏதாவது அப்புறம் இந்த சம்ஸ்டர் எனக்கு தரல இந்த சாப்டர் எனக்கு தரல இந்த கான்செப்ட் எனக்கு புரியல அப்படிங்கிறது நீங்கள் தாராளமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நியூவாக படிங்க எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சரிங்களா எதுனாலும் நீங்கள் படிங்க ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே ஆனால் அதுக்கப்புறம் புதுசாக பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க நான் சொல்கிறத தான் நீங்கள் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது வீடியோ பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எம்கே அகாடமியில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு பிளான் சொல்லிப்பேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் நான் ஃபர்தராக சொல்கிறத டிஸ் பார்த்துக்காதீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறதை பார்த்துக்காதீங்க ஓகே இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கானது நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து முடிச்சிடணும் ப்ரிப்பரேஷன் சரிங்களா புதுசாக எத்துவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சிருக்கோம் ஓகே சரி இப்போ பிளான் வேறு என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போ இன்னிலேருந்து நீங்கள் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ள எதெல்லாம் பெண்டிங் வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் முடிச்சுருங்க கரெக்டாக நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து நவம்பர் தேர்ட்டி இந்த டென் டேஸ்க்குள்ள நம்ம என்சிக்கு படிக்கணும் என்சிக்கு மட்டும் படிக்கணும் நான் சொல்ல ஒன் டேக்கு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அதில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் என்சிக்கு எஃபர்ட் போட்டுருங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து நவம்பர் தேர்ட்டிக்குள்ளே சொல்கிறேன் அந்த டென் டேஸில் எனி டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் கம்பல்சரி எம்சிக்யூக்கு எஃபர்ட் போடுங்க எம்சிக்யூனா எதெல்லாம் படிக்கணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு புக்கில் இருக்க எல்லா கான்செப்டையும் வந்து கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த செலக்டிவாக சில பேர் சாப்டர்ஸ் படிச்சுப்போம் படிக்காத சாப்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்டே தெரியாது அப்போ கான்செப்ட் தெரியாதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்று விடும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாத்துக்கும் கான்செப்ட் வந்து நல்லா வந்து கிளியராக இருந்தால் போதும் அப்போ கான்செப்ட்டு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லையுமே நமக்கு புக் பேக்கில் வந்து ஒன் வேர்ட்ஸ் க
அப்ப நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து நவம்பர் தேர்ட்டி இந்த டென் டேஸ்க்குள்ள நீங்க போத் குரூப் எழுதுற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரிதான் நீங்க சிங்கிள் குரூப் எழுதுற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரிதான் இந்த டென் டேஸ்க்குள்ள கம்பல்சரி ஒன் வேர்ட ஒன் டைம் ஆச்சு நம்ம ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு ஒரு டூ அவர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு நாளைக்கு ஒரு டூ அவர்ஸ் அப்போ டோட்டலா ஒரு ஃபோர் அவர்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அதுக்காக நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒன் டேக்கு எயிட் அவர்ஸ் இருக்கு நான் படிப்பேன் ப்ரோ எயிட் அவர்ஸ் ஃபுல்லா எம்சிக்கும் நான் பார்க்க சொல்ல ஒரு மார்னிங் ஒரு டூ அவர்ஸ் படிங்க மிச்சம் வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க பாருங்க அவ்வளவுதான் அதான் நான் சொன்னேன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் யுவர் டெட் லைன் அந்த டெட் லைனுக்குள்ள என்னென்ன புதுசா இருக்கு இதெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் பெண்டிங் வச்சிருக்கோம் அதான் முடிச்சிருங்க அப்படிங்கறத நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா சரி நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் புதுசாக படிக்கிற சொல்லிட்டீங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் எம்சிக்யூ படிக்க சொல்லிட்டீங்க இப்போ நான் அந்த டிசம்பர் ஒன்லேருந்து டிசம்பர் ஒரு நைன் வரைக்கும் நான் என்ன குரூப் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் டிசம்பர் டென் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணட்டும் ஒரு பிளானை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க இப்போ ஒன்று படிச்சிங்கல்ல எல்லாமே ஒரு ரிவிஷன் எல்லாம் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே எதெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும் என்னென்ன பெண்டிங் இருக்கோ எல்லாத்தையும் முடிச்சிருக்கேன் ஃபார்மெட் எல்லாம் கிளியராக நீட்டாக எதெது மார்க் பண்ணி வைக்கணுமோ எல்லாத்தையும் இப்போ பண்ணிடுங்க லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து நம்ம நோட் பண்ணி எழுதிட்டு அதெல்லாம் டைமே இருக்காது என்னென்ன பண்ணணுமோ நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ள முடிச்சிருக்கேன் சரிங்களா அப்போ டிசம்பர் ஒன்ல இருந்து டிசம்பர் டென் அந்த நைன் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளானை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஒன் டேக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரி எனக்கு டைம் இருக்குது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஓகே நீங்கள் எவ்வளோ நான் படிக்கிறீங்களோ அதை படிச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு நைன் ஹவர்ஸோ டென் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூட படிங்க வேணாம் நான் சொல்ல அதுக்கு மேல தயவு செஞ்சு போக வேண்டாம் அதுக்கு மேல நீங்க படிக்கிறனால உங்களோட மார்க் ஒன் மார்க்கோ டூ மார்க்ஸோ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸோ டென் மார்க்ஸோ பிப்டீன் மார்க்ஸோ மாறிட போற கிடையாது நீங்க இந்த டென் ஹவர்ஸ்ல போடுற எஃபோர்ட்டை நல்லா போட்டாலே போதும் தான் நாம என்ன சொல்றோம் ஓகேங்களா நாளைக்கு எக்ஸாம் நல்லபடியா எழுதணும் ஓகே டென் ஹவர்ஸ்க்கு மேல ஃபிஃப்டீன் எயிட்டின் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறனால நம்ம ஹெல்த் தான் ஸ்பைக்கும் அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க டிசம்பர் ஒன்ல இருந்து நைன் வரைக்கும் இப்போ பிளான் மட்டும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு லா எக்ஸாம் இல்லையா அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு பிளான் வந்து இருக்கு அந்த ஒரு பிளான் வந்து நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிசம்பர் ஒன் டூ ஓகே டிசம்பர் ஒன் அண்ட் டூ இந்த டூ டேஸ் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் படிங்க டிசம்பர் ஒன் டூ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுங்கன்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து நீங்கள் படிங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஃபோர் இந்த த்ரீ ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டேக்ஸோ இல்லைனா டேக்ஸ் மெயினாக டேக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா டேக்ஸ் டேக்ஸ் வேணா வச்சுக்கலாம் அந்த த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து டேக்ஸ் இல்லைனா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த த்ரீ டேஸ் டேக்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி டேட் டேக்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி இந்த த்ரீ டேஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மூணு நாள் இருக்குது த்ரீ டேஸ் இருக்குது இந்த த்ரீ டேஸில் டேட் டேக்ஸ் அண்ட் இந்தியா டேக்ஸை படிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் டிசம்பர் சிக்ஸ் டிசம்பர் செவன் அந்த டூ டேஸில் வந்து வேணால் நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குல்லையா அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து எயிட் அண்ட் நைன் இருக்கா எயிட் அண்ட் நைன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி லா மட்டும் தான் படிக்கணும் நாலானைக்கு எக்ஸாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் வேறு சப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடாது நாலானைக்கு என்ன எக்ஸாமோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ என்ன எக்ஸாமோ அதை வந்து இப்போ எடுத்துருக்கோம் அப்போ லா ஸோ அப்போ நான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணலாம் பிளான் கரெக்டாக இருக்கா ஒன் டூ வெறும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மட்டும் தான் வேறு எந்த ஒரு இதுக்கு எஃபர்ட் போட போகிறது கிடையாது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னா எப்படி படிக்கிறது இப்போ ஒன் டூ இன்றைக்கி டிசம்பர் ஒன் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டைம் இருக்கு ப்ரோ எனக்கு படிக்கலாம் ப்ரோ அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் என்ன பண்ணணும் புக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ஆல்ரெடி எம்சிக்கு படிச்சிட்டீங்க அப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் இதெல்லாம் கொஷின்ஸ் என்னென்ன ஃபார்மட் அதை மட்டும் தான் பார்க்கணும் இருக்கிறது டூ ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இன்னைக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நாளைக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த டூ டேஸில் டுவெல் ஹவர்ஸ் இருக்கு நீங்கள் நல்லா எஃபெக்டிவ் படிச்சுருக்கு அப்போ அந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் எதெல்லாம் பார்க்கணும் சும்மா சம்ஸ் அந்த டைமில் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்போ இதெல்லாம் ஒர்க் அவ
ஏன்னா அவங்களோட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அங்கே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இல்லை மென்டாருங்கிறது ஒருத்தரை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எல்லாரையும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் வந்து ப்ரெஷர் ஆகும் ஒருத்தரோட தான் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவரோட ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லாருடையும் போட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் சொல்கிறோம் ஒரு டேட்னா இப்போ என்னோட ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த டேட் வச்சுக்கோங்க இல்லை ப்ரோ நான் சும்மா வீடியோ தான் பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொருத்தரோட ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே சரி இப்போ இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியாச்சு ஃபுல்லாக ஃபார்மெட் எழுதுறது ஃபார்ம் ஃபார்ம்லாம் எல்லாத்தையும் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ள முடிச்சிடணும் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி எம்சிக்யூ மட் டூ டூ ஹவர்ஸ் படிக்கணும் அது போக பேலன்ஸ் ஏதாவது பெண்டிங் ஒர்க் இருக்கும்ல அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ நான் சும்மா ஃபார்மெட்டு ஃபார்ம்லாஸ் வந்து நோட் எழுதிட்டு இருக்கேன் சம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறக்கலாம் டைமில் ப்ரோ சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி என் நோட்டை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் நான் பாஸ் பண்ண முடியுமா இல்லைனா நான் பாஸே பண்ண முடியாதா அதே மாதிரி அகாடமி போனால் தான் நான் பாஸ் பண்ண முடியுமா எம்டிபி ஆர்டிபி ஸ்கேனம் சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் பார்த்தா தான் நான் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா புக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் தென் அந்த ஒரு ஃபைவ் ஆட்டம் கொஷின் பேப்பர் அதெல்லாம் சும்மா அப்படியே மேலோட்டமாக நீங்கள் பார்த்துட்டு போனால் கூட முடி முடியும் தான் அந்த ஃபைவ் ஐட்டம் கொஷின் பேப்பர்னு சொல்கிறது வந்து நான் ரைட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிலாம் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஏதோ ஒன்று பார்க்காம வச்சு நீங்கள் அதை சும்மா அப்படியே ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு ட்ரை இல்லை அது டைமில் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு சும்மா பார்க்க மட்டுமா சரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்கிறது சொல்கிறோம் உங்களோட இதுக்காக ஓகே ரூல் நம்பர் ஒன் எக்காரணத்துக்கு கூட ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது இந்த அவங்க அவ்வளோ படிச்சிட்டாங்க இவங்க அவ்வளோ படிச்சிட்டாங்க அவங்க இதை படிக்க சொன்னாங்க இவங்க அதை படிக்க சொன்னாங்கிறதா கிடையாது உங்களுக்கு யார் சொல்கிறது கரெக்டுன்னு படுதோ அவங்க சொல்லக்கூடிய பிளானை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இவங்க ஒன்று சொன்னாங்க இவங்க வேணும்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க இதில் யார் அஃபெக்ட் ஆகிற நீங்கள் தான் இப்போ வேணும்னு எடுப்பீங்களா வேணாம் எடுப்பீங்களா ஓகே உங்களுக்கு எது சரின்னு படுது உங்களுக்கு இவங்க சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அது ஆகுது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ண வேணாம் தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம அதை பண்ணக்கூடாதுல்ல அதனால் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது சரின்னு படிச்சுனா நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை ஓகே ஜஸ்ட் வேணாம்னா நீங்கள் வேணாம் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா தட்ஸ் ஆல் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு பிஃபோர் டே வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டென் எக்ஸாம் வச்சு டிசம்பர் லெவன் வச்சுக்கலாமா டிசம்பர் லெவன் இப்போ நீங்கள் போத் குரூப் எழுதுறீங்க வச்சுக்கோம் இப்போ டிசம்பர் டென் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு சொல்லுங்க ஃபைவ் ஓ கிளாக் எக்ஸாம் முடிச்சுருக்கலாம் இன்டர்க்கு ஃபைவ் ஓ கிளாக் எக்ஸாம் முடிச்சு வீட்டு கிறக்கு எயிட் ஓ கிளாக் ஆகிடும் ஓகே எயிட் ஓ கிளாக் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்போ போத் குரூப் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒன் வேர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே இயர்லி மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுதிச்சு கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக ரிவிஷன் ஆரம்பிச்சிருங்க போத் குரூப் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா அதான் கரெக்டாக இருக்கும் மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து ஆஃப்டர்நூன் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் வரை தான் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே படிச்சிடலாம் படிக்கணும் ஓகே சிங்கிள் குரூப் இது போத் குரூப் எழுதுறவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சிங்கிள் குரூப் எழுதுறவங்களுக்கு சிங்கிள் குரூப் எழுதுறவங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா டிசம்பர் லெவன் இப்போ எக்ஸாம் வச்சுக்கலாமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் குரூப் டூ எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா டிசம்பர் லெவன் நமக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே நம்ம வந்து ஃபுல் முன்னாடியே படிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்போ டிசம்பர் தேர்ட்டின் எடுத்துக்கலாம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாமா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஐ திங்க் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பிளான் பண்ணுங்கன்னா டிசம்பர் லெவன் ஓஎம்எஸ்எம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறீங்க கரெக்டாக ஃபைவ் ஓ கிளாக் எக்ஸாம் முடியும் வீட்டுக்கு வரதுக்கு சில பேருக்கு எயிட் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக் கூட ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ எயிட் ஓ கிளாக் ஓகே சரி என்ன பண்ணுறது தெரியுமா எயிட் ஓ கிளாக் வீட்டுக்கு வந்தேன் நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அந்த புக் இருக்குது பார்த்திங்களா புக்கு இந்த எக்ஸாம் ஓவியம் முடிச்சோம்னா அதை அப்படியே டூ ஆரம்பிச்சு இந்த மார்க் போட்டு பார்க்குறது எனக்கும் ரைட்ஸ் கிடையாது உங்களுக்கும் ரைட்ஸ் கிடையாது ஓகே நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ எதிர்பார்ப்பீங்க எக்ஸாமில் ரிசல்ட் மார்க் இவ்வளோ வரும் நீங்கள் ரிசல்ட்டில் இவ்வளோ எதிர்பார்ப்பீங்க இவ்வளோ வரும் எதுக்கு எதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷனாக வேண்டாம் எக்ஸாம் எழுதிட்டேன் எழுதுனது எழுதுனதான் புக்கை க்ளோஸ்
ஒன் டே ஃபுல் தான் கேப் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த கேப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் தான் எக்ஸாம் ஐ திங்க் ஓகே அப்போ அந்த கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம் டூ ஷேஷனாக பிரிச்சுக்கோங்க மார்னிங் ஒன்று ஈவினிங் ஒன்று மேக்ஸிமம் டென் ஹவர்ஸ் படிங்க மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் டைம் மார்னிங் சிக்ஸ்லேருந்து லெவன் வரைக்கும் டிசம்பர் டுவெல்லேனே எடுத்துக்கோங்க வீட்டில் தான் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் ஹவர்ஸ் படிங்க உங்கள் ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கணும் எக்ஸாம்லேயே நல்ல மார்க் வரணும்னா இதை பண்ணுங்க ப்ரோ எனக்கு எக்ஸாமில் மார்க் இது பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் நல்லா படித்தேன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கணும் இங்கே நல்லா படித்தேங்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனால் பா நல்லா எக்ஸாம் எழுதுனங்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் வேணும் நிறைய பேர் நல்லா படிச்சுருப்பாங்க செம்மையாக படிச்சுருப்பாங்க ஓகே எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடி வெடி படிச்சுருப்பாங்க எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி மைக்க போட்டு கீழே வந்திருப்பாங்க வாமிட் சென்ஸ் வந்திருக்கும் தீவிரம் வந்திருக்கும் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் எதுக்கு நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கிறது இருக்குது அது யாருக்கிட்ட போய் நம்ம என்ன போய் சொல்ல முடியும் ஓகே அதனால் நான் சொன்ன பிளான் மார்னிங் சிக்ஸ்லேருந்து நைட்டு லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அதுதான் உங்களோட டைம் அந்த டைமுக்குள்ளே டென் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் ஓகேங்களா தட் சார் அப்புறம் நான் பெண்டிங் வச்சுட்டேன் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டேன் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்து இது ஆடிட்டிங் பார்த்துட்டேன் இன்னும் எனக்கு பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நெக்ஸ்ட் டே அதாவது எக்ஸாம் அன்னைக்கு டிசம்பர் தேர்ட்டின் தானே எக்ஸாம் உங்களுக்கு அப்போ டிசம்பர் தேர்ட்டின் அனைக்கு எக்ஸாம் வச்சுக்கலாமா அந்த எக்ஸாம் அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து ஆஃப்டர்நூன் ஒன் ஓ கிளாக் வரை தான் கேப்பே இருக்குது இதில் எனி த்ரீ ஹவர்ஸ் வேணா நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு காலேஜ் சென்டருக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகுறது பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிறது லன்ச் எடுத்துக்கிறது அந்த ஒர்க்கில் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ தான் அப்போது சிங்கிள் குரூப் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ப்ரிப் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது என்சிக்யூக்கு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸு டெய்லி அந்த அந்த ஒரு ஒன் டே கான்செப்ட் அதுவும் டென் ஹவர்ஸு பட் த்ரீ ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டீன்னு நெக்ஸ்ட் டே ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் ஏன்னா மொத்தமாக சிக்ஸ்டீன் நான் பண்ணுறதுக்கு பிரிச்சு 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 பண்ணுறோம் அப்புறம் இப்போ போத் குரூப் பண்ணுறவங்களுக்கு டைம் இல்லை எப்படி அப்படின்னா நான் தான் சொன்னேன் போத் குரூப் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் போது நீங்கள் இந்த இயர்லியாக நீங்கள் அந்த என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா டிசம்பர் டென்னுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம இப்போ அவங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் சிக்ஸ் ஹவர்ஸோ சவன் ஹவர்ஸோ படிக்க வேண்டியிருக்க அவ்வளோ தான் டிஃப்ரெண்ட்டு ஹெல்த் வைஸ் ரெண்டுக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் ஓகேங்களா தட்ஸ் ஆல் இப்போ எல்லாரும் கிளியராக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு டவுட்டாக வந்து இருந்திருக்கும் கிளியராக சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி வீடியோ எயிட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னால் வீடியோ லென்த் ஆப்போட ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து யாராவது சொல்லுவாங்க அப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பிளே ஸ்பீட் மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா எல்லா கண்டென்ட்லையும் சொல்லணும் அதுக்காக அவ்வளோ டைமிங் எடுக்கும் ஓகே ஷியூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மோட்டிவேஷன் வீடியோவாக பார